ഹായ് എൻ്റെ കയ്യിലൊരു പതിനൊന്ന് പേനയുണ്ട് ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിയത് പത്ത് രൂപയ്ക്കാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിൽ പത്തെണ്ണം പതിനൊന്ന് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എന്ന് ചോദിക്കും നമ്മുടെ ലാഭ ശതമാനം എത്രയും ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് എങ്ങനെയും ചോദിക്കാം ദ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ടെൻ പെൻസ് ഫൈൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോ ആണ് എങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് വെച്ചും കൂടെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോ സോ ദിസ് ഈസ് പ്രദീപ് ഗോപിനാഥൻ ആൻഡ് യു വാച്ചിങ് ജു ഓൺ ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് സോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പാർട്ട് വൺ ആൻഡ് ടു ഇവിടെ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് വൺ ആൻഡ് ടു കാണാം എന്താണ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ബേസിക് എന്താണ് എങ്ങനെ ലാഭ ശതമാനം നഷ്ട ശതമാനം കാണാം എന്നുള്ളതൊക്കെ അവിടെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ പാർട്ട് വൺ ആൻഡ് ടു കാണാം അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഒറ്റ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു അതായത് ബൾക്ക് ഓർഡർ എടുക്കില്ലേ ഒരു പതിനൊന്ന് എണ്ണം നമ്മൾ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി ബൾക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കും അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ബാക്കി ഒരു പത്തെണ്ണം പതിനൊന്ന് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുകയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പത്തെണ്ണം വാങ്ങിയ വിലയും അല്ലെ പതിനഞ്ചെണ്ണം വിറ്റ വിലയും അപ്പം ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈ സിംഗിൾ മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം പ്രോഫിറ്റ് ലോസിൻ്റെ ഒരു സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നമുക്ക് ആകെ അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ബൾക്ക് ഓർഡർ അല്ലേ ബൾക്ക് അല്ലെ ഈ സംഭവം അതായത് കുറേ എണ്ണം നമ്മൾ വാങ്ങുകയാണ് കുറച്ചെണ്ണം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എണ്ണം വിലയല്ലേ ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്ര എണ്ണം ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി ഇത്ര എണ്ണം ഇത്ര രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എണ്ണം വില നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ടും ഉണ്ട് വാങ്ങിയ വിലയും അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിയ എണ്ണവും വിറ്റ വിലയൊക്കെ നമ്മളെ കയ്യിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് എണ്ണം അപ്പം ഇപ്പോൾ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് ലേ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ നമ്പർ എപ്പോഴും എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരേണ്ട പ്രൈസ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പതിനൊന്ന് എണ്ണം പത്ത് രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിയത് ഇവിടെ എഴുതി വയ്ക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു പത്തെണ്ണം എടുത്തു വിറ്റതല്ലേ ഇതാണ് വാങ്ങിയത് അപ്പം വാങ്ങിയത് എപ്പോഴും മുകളിലാണ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാണ് ആദ്യം വാങ്ങുകയല്ലേ എന്നിട്ടല്ലേ വിൽക്കുകയുള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ തരാം എന്നാൽ കൂടി ആദ്യം ഇവിടെ എഴുതുന്നത് എന്താണ് പതിനൊന്ന് എണ്ണം വാങ്ങിയതല്ലേ വാങ്ങിയ സംഭവം ആദ്യം എഴുതുക അപ്പോഴും നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടല്ലേ വിൽക്കുക അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് എണ്ണം വാങ്ങി പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി അതിൽ നിന്ന് ഈ പതിനൊന്ന് എണ്ണത്തിൽ പത്തെണ്ണം പതിനൊന്ന് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു ശരിക്കും ആലോചിച്ച ലാഭം ഉണ്ടാവുക നിങ്ങൾ അത് ചോദിക്കുക പതിനൊന്ന് എണ്ണം നമ്മൾ വാങ്ങി എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് പത്ത് രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിയത് അല്ലേ അതിൽ പത്തെണ്ണം പതിനൊന്ന് രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ വിറ്റു ഒരെണ്ണം ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോഴും എങ്ങനെ ലാഭം ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ലാഭവും നഷ്ടവും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ അപ്പം നമുക്ക് ലാഭവും നഷ്ടവും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ക്രോസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എങ്ങനെയാണ് എണ്ണം വില എണ്ണം വില എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എങ്ങനെ എണ്ണം വില ഇതുണ്ടത് വാങ്ങിയത് ആദ്യം എണ്ണം പിന്നെ വിറ്റ എണ്ണം എഴുതുക വാങ്ങിയ വില അവിടെ എഴുതുക വിറ്റ വിലയും ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷം ക്രോസ് ആയിട്ട് ഗുണിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ഉണ്ടാവുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് നൂറ് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇത് അസ്യൂം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇതുപോലെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കിട്ടും നൂറ് കിട്ടും നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് വൺ
അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സെയിം ടൈപ്പിലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് മലയാളം ഇംഗ്ലീഷും കാണാം പതിനെട്ട് പേന പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി അതിൽ പത്തെണ്ണം എട്ട് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ ലാഭം ഓർ നഷ്ടം ശതമാനം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷുള്ള ആളുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളമാണ് മലയാളത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലാണ് എക്സാമിന് കുറച്ചും ഈസി ആവുക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ടൈപ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്ര കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പതിനെട്ട് പേന അല്ലേ അപ്പോൾ എണ്ണം ആദ്യം എഴുതുക എണ്ണം വിലയല്ലേ പതിനെട്ട് പേന പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി അപ്പോൾ എണ്ണം വില എന്ന് എഴുതാം വാങ്ങിയത് അതിൽ പത്തെണ്ണം പതിനെട്ടെണ്ണത്തിൽ പത്തെണ്ണത്തെ രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എട്ട് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എന്നാണ് പറയുന്നത് ലാഭം ഓർ നഷ്ട ശതമാനം ക്രോസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ എന്ത് വരും നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് വാങ്ങിയത് മനസ്സിലാക്കുക വൺ ഫിഫ്റ്റി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അല്ല നമ്മൾ വാങ്ങിയ വിലയല്ലേ കോസ്റ്റ് പ്രൈ വാങ്ങിയ നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്കാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പതിനെട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇത്ര വരും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലാണ് വരും അല്ലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മൾ തന്നെ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഈ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് പറയുന്നുണ്ട് എൺപതും അറുപത്തിനാലും നമ്മുടെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ എൺപതും അറുപത്തിനാലും നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മൈൻഡിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് വരും ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് വന്ന് ഞാൻ നോക്കി നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് പോയി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും എന്താ ഉണ്ടാവുക നഷ്ടം ഉള്ള ഉണ്ടാവുക ലാഭം ഓർ നഷ്ടം ശതമാനം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയേണ്ടത് എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നഷ്ടമാണുള്ളത് എക്സാമിന് കൃത്യമായിട്ട് പറയും നഷ്ടം ആറ് രൂപ എന്നൊക്കെ പറയുന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നഷ്ടം ശതമാനമാണ് നാല് എത്രയാണ് നഷ്ടം ഉണ്ടായത് നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ആറ് രൂപയല്ലേ നഷ്ടമുള്ളത് ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആറാണ് ആറ് രൂപ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു ആറ് ബൈ നൂറ്റി അമ്പത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് വരും ഇതാണ് ഇത്രയാണ് വാല്യൂ ഉള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറോ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ആറ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ എന്ത് വരും ടു വരും ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മെത്തേഡിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ വീഡിയോ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് അപ്പോൾ ചില എക്സാമിന് കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ലോസ് ഇവിടെ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെടുത്താൽ മതി കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ പറയും അപ്പോൾ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ലോസ് ആണ് ആൻസർ വരിക സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇഫ് എ മാൻ ബൈ സിക്സ് ഓറഞ്ചസ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫൈവ് ആൻഡ് സെൽസ് ത്രീ ഓഫ് ദം ഫോർ റുപ്പീസ് ഫോർ വട്ട് ഈസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ലൈ ഗെയിൻ ഓർ ലോസ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തരുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മളെ ക്രോസ് ഒക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ എന്താ നമ്പർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറെണ്ണം അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആറ് എണ്ണം ഉണ്ട് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് എണ്ണം വിലയല്ലേ എന്നിട്ട് അതിന് എന്ത് ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് മൂന്നെണ്ണം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ നാല് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം എണ്ണം വില എണ്ണം വില ക്രോസ് ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷം താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷം ക്രോസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് വരും ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അത് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ഇത്ര മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി വാങ്ങിയ വില പതിനഞ്ചാണ് പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി ഇരുപത്തിനാല് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക പ്രോഫിറ്റ് തന്നെ ഉണ്ടാവുക ഒരു സംശയമില്ല പതിനഞ്ച് വാങ്ങി ഇരുപത്തിനാല് വിൽക്കുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കാണാനുള്ള നമ്മുടെ വീഡിയോ അല്ലേ പാർട്ട് വൺ ആൻഡ് പാർട്ട് ടു കണ്ടു നോക്കാം പ്രോഫിറ്റ് കാണാൻ വളരെ ഈസിയാണ് ഡിഫറൻസ് എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായത് നോക്കി എത്രയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായത് ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടായത് എട്ട് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒമ്പത് രൂപയാണ് നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടായെന്ന് പറയാം പതിനഞ്ചിന് വാങ്ങി ഇരുപത്തിനാലിന് വിൽക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒമ്പതല്ലേ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടായത് ഒമ്പത് രൂപ എന്തിൽ നിന്നാണ് കോ
ഇരുപതെണ്ണം ചെയ്തു ഒരു രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു ഇത് ഈക്വൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെൻസ് ഈക്വൽ ടു സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി പെൻ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് പേഴ്സൺ നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണെന്നുള്ളത് ക്രോസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ട്വൻറ്റി കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടി അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രോഫിറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ സാധാരണ കേസിലൊക്കെ എല്ലാം പ്രോഫിറ്റ് ആണെന്ന് വന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എപ്പോൾ എപ്പോഴും പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും ആവില്ല ചിലപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെയും പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഇരുപതെണ്ണം വാങ്ങി അല്ലെ ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് തന്നെയാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് ഓവർ ലോസ് പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാം പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഇരുപത് അഞ്ചെണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടിയത് അല്ലെ ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി അഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അഞ്ച് രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടി ഇരുപത് രൂപയാണ് അല്ലെ വാങ്ങിയത് ട്വൻറ്റി ആണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി അല്ലെ ഫൈവ് വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് എടുക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഈ മെത്തേഡിൽ ഈ ക്വസ്റ്റിനും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബൾക്ക് ഓർഡറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനും നമുക്ക് ചെയ്യാം അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോയി നോക്കാം തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സെയിം ടൈപ്പാണ് പതിനഞ്ച് പേന വാങ്ങിയ വിലയും പത്ത് പേന വിറ്റ വിലയും തുല്യമാണ് ലാഭ ശതമാനം എത്ര കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെൻ ഈക്വൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ടെൻ പെൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് രണ്ടും പതിനഞ്ച് എണ്ണം വിലയല്ലേ പതിനഞ്ച് എണ്ണം വാങ്ങി പത്തെണ്ണം വിറ്റ് തുല്യമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഒരു രൂപയായിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് വേണേൽ ഏത് വില എടുക്കാം ഇവിടെ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഒരു രൂപയാണ് ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് എന്താ അവിടെ വരിക പത്ത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സംഭവം വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ലാഭം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലാഭ ശതമാനം എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് രൂപയാണ് ലാഭമുള്ളത് അല്ലേ ലാഭം അഞ്ച് രൂപയാണ് വാങ്ങിയ വില പത്ത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ലാഭ ശതമാനം കിട്ടുക അതായത് ഇത്രയാണ് ലാഭം ബൈ വാങ്ങിയ വില ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ആൻസർ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നോക്കുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ താഴെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെ ആൻസർ കമൻസിനുള്ള റിപ്ലൈ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ് ലോസിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാം കാരണം നിങ്ങളുടെ ലൈക്സും കമൻസും ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇനിയും അടുത്തടുത്ത വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അടുത്ത വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മെമ്പറാവാം ടെലിഗ്രാം നമുക്കൊരു ചാനൽ ഉണ്ട് എജ്യു ഓൺ ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ കൂടി നമുക്ക് മെമ്പറാവാവുന്നതാണ് അതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഒക്കെ നമ്മുടെ പേജസ് ഒക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യാം പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സൊന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെയും ലഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ വൺ ഡേ ക്യാമ്പുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം കാണാം ആ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഡേ ക്ലാസ് ഓരോ ജില്ലയിലും വൺ ഡേ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിലും മെമ് ഭാഗമാകാവുന്നതാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ഡേ ക്ലാസ് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരള ഔട്ട് സൈഡ് കേരള കുറേ ആളുകൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനൽ കാണുന്നതെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ പാക്കേജ് നമ്മളൊരു ഫുൾ വീഡിയോ പാക്കേജ് നമ്മൾ റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാട്സാപ്പിലോ നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലൊക്കെ മെമ്പറാവുക സോ ഫ്രണ്ട്സ് ബി ഹാപ്പി താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് സി